வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைசிங் தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து கேட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் இது எப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எப்படி காஸ்மெட்டிக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ என்னோடய ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தான் குட்டி தான் நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் நான் என்ன எங்கிட்ட இருக்கோ அந்த பொருளை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு மேலே வந்து ஒரு டெடி பியர் வச்சுருக்கேன் அழகுக்காக அதை அழுக்காகக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபுல்லாக ஒரு கவர் மாதிரி ப போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுக்கு சைடில் ஒரு மூணு ரேக் மாதிரி இருக்குது குட்டியாக கார்னர் ரேக் மாதிரி அதில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காமிக்கிறேன் இப்போ மூணு ரேக்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூஸ் பேப்பர் வந்து கீழே போட்டிருக்கேன் ஏன் நான் அதை போட்டிருக்கேன்னா தூசி ஆகாமல் அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் அந்த உட்டில் வந்து உங்களுக்கு அழுக்காகாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் பேப்பர்ஸ் இல்லை டெக்கரேட்டிவ் ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட அந்த சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு ரேக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆயில் ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வச்சுருக்கேன் அதனால் அந்த பாக்ஸுக்கு கீழேயும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நான் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஆயில் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கனால எப்படியும் சிந்த வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சமாவது நம்ம அது சிந்திச்சுன்னா அந்த பாக்ஸில் தான் வந்து ஆயில் அப்படியே எண்ணெய் பிசுக்காக ஒட்டும் அதனால் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் போட்டோன்னா அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து அந்த எண்ணெயை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் இப்போ நான் என்னென்ன ஆயில் காமிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேவண்டர் ஆயில் எசென்ஷியல் ஆயில் வச்சுருக்கேன் இது டிஏஒய் லிக்விட் அதாவது ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது லிக்விட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பில்லோஸில் வந்து நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் போட்டு தூங்கணுன்னா ரொம்ப நல்லா வாசனையாக சூதிங்காக இருக்கும் அடுத்து பாதாம் என்ன நம்ம கருவிலையம் வராமல் பார்த்துக்கும் நம்ம கண்ணு கீழே தடவிட்டு தூங்கணும் அப்படின்னா இதுவும் லெமன் ஆயில் தான் எசென்ஷியல் ஆயில் இங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்து விளக்கெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதுவும் நம்ம நம்ம தலைக்கு தலை குளிக்கிறதுக்கு முன்னால் தலைக்கு கூட நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் அப்புறம் கண்ணு கீழேயும் நம்ம தடவிக்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ரோ ரோஸ் வாட்டர் பன்னீர் இப்போ அதுக்கு பின்னால் தேங்காய் எண்ணெய் அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு ஆயில் இருக்குது ஹிமாலயா ப்ராடக்ட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் லீஃப் மசாஜ் ஆயில் இது வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நல்லா நம்ம பாடியை மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா குளித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதில் டியோட்ரண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் அப்புறம் வந்து அந்த சின்ன பாக்ஸில் குங்கும சிமில் குங்குமம் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து வீட்லேயே செஞ்ச எண்ணெய் மருதாணி எண்ணெய் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது நம்ம சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்காக கீழே ஒரு பவுலும் நான் வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி அளவேர ஆயில் கத் கத்தால ஆயில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்புறம் மருதாணி எண்ணெய் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் போட்டிருப்பேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரேக் மாதிரி நான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது இப்போ அதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் என்னென்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ரேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நிறையா ஆர்கனைசர்ஸ் இருக்குது அமேசான் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த பாக்ஸில் இயர் பட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவில் வந்து காஜல் பேண்டு டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ்க்கு என்னென்ன நம்ம பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே மேலே வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்மை ஐப்ரோ பென்சில் நெயில் கட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ட்ராவில் வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கோம் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் தேர்ட் ட்ராக்கில் வந்து இந்த ஜவாது பவுடரு ராமகட்டி சாந்து போட்டு அப்புறம் வந்து சிக் எடுக்கிறதுக்காக சைடில் இது வச்சுருக்கேன் இப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு இதுக்குள்ளே குட்டி குட்டியாக ஒரு மூணு ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்குது அதுலேயும் கீழே வந்து நியூஸ் பேப்பர் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் சின்ன வயசில் யூஸ் பண்ண அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த குட்டி பாக்ஸில் இந்த நம்ம யூஸ் பண்ண பாசி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வச்சுருக்கேன் தூக்கி போட மனசு வராதனால
ஏதாவது ஹேண்ட் பேக் புதுசாக ஏதாவது ஹேண்ட் பேக் கோ பர்ஸ் வாங்குறப்ப இந்த ஃபோம் ஷீட் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஷீட்டை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இயரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் குத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியாக நமக்கு எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு ஸ்டோரேஜுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் கிளாஸு அப்புறம் அந்த பிங்க் பவுலில் வந்து குட்டி குட்டி கேட்ச் கிளிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பேன் இந்த பாக்ஸில் வந்து நெய் பாலிஷ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்காது நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ வாங்க அடுத்த கீழே வந்து பார்க்கலாம் இது இது எல்லாமே வந்து வாட்ச் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த பாக்ஸ்லேயுமே வாட்ச் வாட்ச் தான் வச்சுருக்கேன் வெயில் காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பவுடர் வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்த ரேக்லைன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சுருக்கேன் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஏதாவது வீட்டில் நம்மளாக டிஏவை ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறு எதுக்காவது அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இதை எங்கேயாவது டக்குன்னு நம்ம வெளியே போகிறப்ப எடுக்கிறது எடுத்து போட்டுக்கிறதுக்காக இந்த இந்த மாதிரி உட்டன் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட பேங்கிள்ஸ் தான் நிறையா இருக்குமே வளையல் கலெக்ஷன்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஷூ பாக்ஸ் தான் ஷூ வாங்குனப்ப கொடுத்த பாக்ஸ் அதில் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் ஒட்டி சும்மா அந்த மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் உங்கள் நீங்கள் வந்து டெக்கரேட்டிவ் பேப்பர்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா கிஃப்ட் பேப்பர்ஸ்லாம் கூட ஒட்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபுல்லாக டெய்லி யூஸ்க்கு வச்சுருக்கிற அந்த ஹேர் பேண்ட் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நடுவில் வந்து கார்ட்போர்டு அந்த ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ப அந்த பக்கத்தில் வந்து ஹேர் பேண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு எல்லாமே கண்ணாடி வளையல்கள் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு இந்த கீழே இந்த ட்ரா லைன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஷீட்டில் வந்து குஷி கிளிப்ஸ் வச்சுருக்கேன் நம்ம இந்த கிளிப்ஸோ ஹேர் பின் ஹேர் பின்ஸோ வாங்குறப்ப இந்த அட்டை கொடுப்பாங்க அந்த அட்டையில் வந்து நம்ம தூக்கி போடாமல் இதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதிலேயே நம்ம குத்தி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து ரெண்டு பாட்டாக நான் வந்து பொட்டை பிரித்து வச்சுருக்கேன் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இது மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற பொட்டுகள் பிந்தி செகண்ட் இந்த பண்டல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயாவது வெளியே போகிறப்ப வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஸ்டோன் ஒர்க் இருக்கிறது தனியாக அந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு பார்க்கவும் உங்களுக்கு கசகசன்னு இருக்காது அப்புறம் இது எல்லாமே பவுடர் பாக்ஸ் தான் இது வந்து மாய்ச்சரைசர் க்ரீம் நான் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக சேஃப்டி பிங்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாக்ஸில் நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகிறப்ப யூஸ் பண்ணுற ஹேர் பேண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் பெரிய பெரிய சேஃப்டி பின் எல்லாமே சாரி பின்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த பாக்ஸ்லேயுமே வந்து ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய கிளிப்ஸ் அப்புறம் அந்த குட்டி பாக்ஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே சின்னதுலேருந்து பெரிய ஹேர் பின்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த அட்டையை வந்து தூக்கி போடாமல் அது அப்படியே வச்சுருக்கனால உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது சைஸ் வரையும் நம்ம வந்து தேவைங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த அட்டையை மட்டும் நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் நான் சொல்கிறது ஹேர் பின்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அட்டையிலே குத்தி வச்சுருங்க தனியாக வந்து நீங்கள் போட்டு வைக்காதீங்க அவ்வளோதான் இந்த ரேக் இந்த ட்ரால இவ்வளோ தான் இப்போ கீழே இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் தான் கண்ணாடி வளை வளையல்கள் இந்த மாதிரி எல்லா வளையல்களுமே இதில் தான் நான் வச்சுருப்பேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேக் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்ன ஃபேஸ் வாஷ் இந்த மாதிரி டாய்லெட்ரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டு வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இந்த பேக் வந்து இந்த பிங்க் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற ஐட்டம்ஸ் நம்ம லேடிஸ்க்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நான் இதில் போட்டு வச்சுப்பேன் கோம்பு த கோம்பு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கவர் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் பொட்டு இது வந்து எப்போவுமே இந்த பாக்ஸில் இருக்கும் நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறப்ப இந்த பவுச்சை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் நம்ம அப்போ 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 வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பவுச் வ
ஆர்கனைசிங்கை பொறுத்தவரை நம்ம எந்தெந்த பொருளை எது எடுத்தாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துலையே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே களையாமல் நீட்டாக இருக்கும் என்னோட இந்த சிம்பிளான ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைசிங் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப